வணக்கம் தமிழா வணங்க ஒரு போம் எக்ஸ்ட் அண்ட் பிரீஸ் எஸ் அதாவது ஐஸ்வர்யா இன்னைக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டும் நாள் அப்படினு சொல்லலாம் கண்டிப்பா பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் யூ will be unstoppable அப்படினு சொல்லிருக்காங்க நம்மை நாம் நம்பும்போது நாமை தடுக்க யாருமே கிடையாது அப்படிங்கற வகையில இன்னைக்கு ஒரு அபாரமான நம்பிக்கையோட ஒரு டீம் வந்திருக்காங்க அப்படினு சொல்லலாம் we want அப்படிங்கற நம்பிக்கையில we won டீம்ல இருந்து ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க so let's welcome the yes castro and gayatri எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சூப்பர் சோ பாக்குறதுக்கே அப்படியே क्यूटா கிளம்பி வந்திருக்கீங்களே காயத்ரி அப்படியே சிண்ட்ரெல்லா மாதிரி வந்திருக்கீங்க थैंक यू இது போம்போது அந்த Dress கே பாத்துக்கு தான் இவ்வளவு மிட்டப் பண்ணி இருக்கீங்க and bro என்ன bro உங்களுக்கு பத்தி நாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேள்வி போடுறோம் அதாவது பாக்குறது வந்து டெர்ரரா இருப்பாரு ஆனா இவ்வளவு சாஃப்ட்டான पर्सन அப்படி சொல்றாங்க சாஃப்ட்டா பேசுறாரு ஆனா அவருக்கு நிறைய அறிவு இருக்கு அப்படிலாம் சொல்றாங்க சோ காஸ்ட்ரோ உங்க பேரை பார்த்தேன்னே எனக்கு ஒரு பஞ்சு தோன்றிடுச்சு அதாவது நம்ம இளையராஜானா மேஸ்ட்ரோ இளமையா இருக்காரு கேஸ்ட்ரோ அப்படின பஞ்சு பிரதர் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல ஃபினிஷ் பண்ணி விட்டாங்க சொல்லுங்க கேஸ்ட்ரோ பிரதர் நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி துபாயில வந்து நீங்க இன்ஜினியர் ஆனீங்க அப்படி நாங்க கேள்விப்பட்டோம் அண்ட் நியூயார்க்ல வந்து நீங்க ஒரு நடிகன் ஆகுனீங்க அப்படி நாங்க கேள்விப்பட்டோம் ஏ இதே மாதிரி வேற ஒருத்தர் கிட்ட பார்த்தி பண்ண நிறைய கேள்விப்படுவார்ல ஆமா துபாயில வந்து ஏதோ கம்பெனில வேலை பார்த்ததும் அந்த மாதிரியா இல்ல இது எப்படி கேஸ்ட்ரோ ஐஸ்ரே எங்க யோசி ஆரம்பிச்சிட்டா சோ கம் ஆன் கேஸ்ட்ரோ துபாயில் வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தேன் பேசிக்கலாக பிட்ஸ் பிளானில் ஓகே ஸோ அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அபுதாபி பக்கத்தில் வந்து நியூயார்க் ஃபில்ம் அகாடமி இருந்தது ஸோ கொஞ்சம் காலேஜில் வந்து தேட்டர் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நியூயார்க் ஃபில்ம் அகாடமியில் அப்ளை பண்ணி ஸோ பேரலாக பண்ணேன் தேர்ட் ஃபோர்த் இயர் வந்து ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் பண்ணுவேன் ஃபோர் டு டென் ஓ கிளாக் வந்து ஆக்டிங் போய் கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே அண்ட் காயத்ரி நீங்க சொல்லுங்க தளபதி சொன்னாரு திறமைக்கு முகம் தேவையில்லமா அப்படின்ட்டு ஆனா திறமைக்கு நிறம் தேவையில்லமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஸோ கமான் உங்களுக்கு இந்த ஃபிலிம்ல எப்படி ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு ஆக்சுவலி உள்ள வரும்போது பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஊட்லாம் நான் வரல ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படிதான் வந்தேன் ஆனால் இதில் வந்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கும் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம் நம்ம இது வரைக்கும் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் பார்த்து அவங்க என்ன அவ்வளோ லக்ஸரி லைஃப் வாழ்கிறாங்க அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்காங்க ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் அது உள்ளே வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதில் நிறைய விஷயம் இருக்கும் நமக்கு நிறைய க்ரியேட்டிவாக யோசிச்சு நிறைய பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு இந்த ஃபீல்ட் மேலே ஓகே ஸோ கேஸ்ட்ரோ அண்ட் காயத்ரி வி ஒன் திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ அந்த படம் பற்றி நிறைய விஷயம் பேச போகிறோம் நாங்கள் அந்த ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இது ஒரு ஒரு பேய்படமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் இது என்னடா இது ஏதோ மர்டர் கேஸ் இருக்குமா அப்படின்னு தோணுது கடைசி ஒரு த்ரில்லர் மூவியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ட்ரெயிலர் இருந்து எங்களை பல விதமாக யோசிக்க வச்சிருக்குது ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆஸ் அ ஹீரோ ஆஃப் த மூவி வி ஒன் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான ஒரு திரைப்படம் இது நீங்க நினைச்ச மாதிரி எல்லாமே இருக்கு ஆனா பேயிலாம் இல்ல இட்ஸ் அ ஜென்யூன் ஒரு ஃபாரன்சிக் த்ரில்லர் பட் அதுக்குள்ள நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு ஸோ பேசிக்கலா டெலிபரேட்டா உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக தான் டீசர் ட்ரெயிலர் எல்லாமே நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு படத்துலயும் அது எல்லாமே இருக்கும் நிறைய இஷ்யூஸ் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும் ஓகே உங்க லுக்கை பத்தி பேசி ஆகணும் அந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் ட்ரெயிலர் நாங்க பார்க்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கீங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டிஆர் சாரே கொஞ்சம் அப்படி மாடர்னா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கீங்க எது வந்து உங்களுடைய உண்மையான லுக் இப்ப இருக்கதா இல்ல படத்துல இருக்கதா அடுத்த படத்துக்கு இந்த விவன் மூலியமா எனக்கு அடுத்த படம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது சூப்பர் சோ அதுக்காக இந்த லுக் அண்ட் ஓகே காயத்ரி நீங்க சொல்லுங்க விவன் அப்படிங்கிற திரைப்படம் உங்களுக்கு வந்து எப்படி அமைஞ்சது சோ டைரக்டர் வந்து எப்படி உங்களை அப்ரோச் பண்ணார் அப்படி சொன்னா ஓகே டைரக்டர் பாவல் நவகீதன் அவர் கூட நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கார் 7 இயர்ஸ் बिफोर சோ ரெண்டு பேரும் फ्रेंड्स தான் சோ அவர் கூப்பிட்டதால இந்த படத்துக்கு நான் போனேன் அண்ட் எனக்கு ஏ மேலே எவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கோ அதை விட பாவல் மேலே எனக்கு நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படத்தை தான் கொடுப்பாருனு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு யாரா கூப்பிட்டா நம்ம எப்படி நோ சொல்ல முடியும் ஸோ ஐ சட் இம்மிடியட்லி ஓகே சரியா இந்த படத்துடைய டீசர் ட்ரெயிலர் நம்ம வந்து படத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்து நம்மளுக்கு கூட ஆனால் மேலும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்ல போகிறேன் அதெல்லாம் சொன்னேன் வச்சு ஏன் இப்போ நீ படத்தை போட்டு காமி அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படியா ஆமாம் ஆமாம் அதாவது ஜாக்கி ஜான்க்கு அப்புறம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எனக்கு வந்து டூப்ஸே தேவையில்ல ஸ்டண்ட்லாம் நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னு கஷ்டப
எல்லா படமுமே அப்படிதான் நமக்கு அதுவும் இந்த இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸான கேரக்டர் கண்டிப்பா இந்த கேரக்டர் அப்படிதான் பண்ணி ஆகணுங்கிற மாதிரி அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேரக்டர் இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் பிடிக்கணும் அந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணுறதுக்கு அப்போ தான் நம்ம அந்த கேரக்டர் ஒழுங்காக பண்ண முடியும் நாங்கள் ஆக்சுவலி ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லணும்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ரிவ்யூ போட்டு காட்டணும் நாங்கள் யாருன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ ஆஃபீஸாக எல்லாம் நியூ ஃபேஸ்ன்றதுனால முன்னாடி எங்களுக்கு வந்து அட்டென்ஷன் அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது இல்லையா ஸோ பிளண்ட்டாக அவங்களுக்கு ஷோ போட்டு காட்டணும் அதோட ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து தான் வி பிக்டப் ஓகே ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு சின்ன எங்கேயுமே எங்களால் யார் கில்லருன்றதை ஜட்ஜ் பண்ண முடியல ஸோ நெக்ஸ்ட் 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 சீன் போயிட்டே இருந்தது டக்குன்னு முடிஞ்ச மாதிரி இருந்தது அப்படின்றது தான் அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸாக இருந்தது ஸோ சேம் ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஆடியன்ஸ் கிட்டையும் இருக்கும் எதிர்பார்க்குறோம் ஓகே அண்ட் கேஸ்டோ சார் படத்தை ஒர்க் பண்ணவங்க பற்றி பேசலாம் படத்துடைய டைரக்டர் ஸோ எந்த அளவுக்கு டைரக்டர் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகி பண்ணார் படம் வந்து ஆக்சுவலாக டேரக்டர் தாண்டி அவரோட எழுத்துலேருந்து நம்ம தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல்லி ரிட்டன் நீங்கள் படித்த உடனே உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருந்தது ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிப்டாக இல்லாமல் தனியாக ஒரு ஃபைல் கொடுத்தார் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் கொடுத்தார் அதில் வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி என்ன ட்ரெஸ் போடும் என்ன மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிடும் இந்த மாதிரி என்ன படம் பிடிக்கும் என்ன கலர் பிடிக்கும் என்ன கலர் பிடிக்காது எதிர்பார்த்தா பயப்படும் இந்த மாதிரி இப்ப கேரக்டர் செஷன் இருக்குல்ல சோ அந்த கேரக்டர் வந்து அவர் இமேஜினேஷன்ல ஃபுல்லா வடிவமைச்சு வச்சிருக்காரு சாப்பிடுறதுல இருந்து Dressing வரைக்கும் வாவ் ஆமா சோ அதனால ரொம்ப ஈஸியா இருந்துது எங்களுக்கு சோ எங்களை ஹேண்டில் பண்றது அவருக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு சோ இதான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல சொல்லிட்டு எங்களை ஈஸியா கைட் பண்ண முடிஞ்சது ஓகே அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் தெரியப்பட பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய சேசிங் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் இதெல்லாம் வந்து பண்ணிருக்கீங்க படம் பார்க்கும் போதே தெரியுது இப்போ உங்களை வச்சு நாங்க ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ண போறோம் இன்வெஸ்டிகேஷன் அது வந்து ஒரு முக்கியமான பார்ட் இந்த வி ஒன் படத்துல இல்லையா சோ உங்களுடைய அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அறிவை வந்து செக் பண்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு கேம் நட போறோம் அது ரெடி ஓகே இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொசிஷன் சேஞ்ச் இங்க நடக்க போகுது ஹலோ சார் உங்க இடத்துக்கு நான் வர போறேன் என் இடத்துக்கு நீங்க வர போறீங்க ரெடி என்ன கேம் நட போறோம் அப்படிங்கிறது பாக்க முன்னாடி கேமோட ப்ராப்பர்ட்டி பத்தலாம் திரைப்படத்தை <laughs> அவங்களுடைய திறமையினால வரைஞ்சு காமிக்க போறாங்க பார்த்து நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு கோடு போட்டாது இதை கண்டுபிடிக்காமல் விட்டால் நீங்கள் தான் குற்றவாளி ஓகே ரெடியா காமிச்சிடமா சிறப்பு கண்ணு நம்பர் சிங்கிள் தனியா சோலோ சோலோ தனியா இருக்குங்கடா சோலோ 
தனி ஒருவர் மைக்ல சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வணக்கம் பாவல் நவனிதன் கேட்டோம் சொல்லவே மாட்டேங்க என்னங்க உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் கூட ரீட் பண்ணிட முடியும் அவ்வளோ பிரில்லியண்டான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இப்போ கை இப்போ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று யோசிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்படி நீங்கள் இப்போ கையை இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பதட்டம் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட பாடி லாங்குவேஜை ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன ஏதுன்னு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரால் நான் க்ரைமை ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா இருட்டுனா பயம் போலீஸ்காரங்களுக்கு பாதி நேரம் இருட்டில் தான் வேலை இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு இருட்டுனா பயனா என்ன ஆகும் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கேஸ் வருது அந்த கேஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் கேஸ் என்ன என்னாச்சு அப்படின்னு தான் கதை வா சூப்பர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மிகப்பெரிய பாராட்டு அதாவது கேட்டோடனே எந்த டேரக்டர்ஸுமே வந்து இல்லை இல்லை நீங்கள் படத்தை போய் பாருங்கள் படத்தை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து அதை கேட்டு தான் எங்களுக்கு பழக்கம் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து அப்படியே அழகாக ரிவீல் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை இல்லை இவ்வளோ தைரியமாக சொல்கிறேன்னா அப்போ இதுக்கு மேலேயும் கதைக்குள்ளே உள்ளே இருக்குங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு இதுக்குள்ளேயும் நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கு இருக்கு ஆமாம் ஓகே அண்ட் நான் வந்து கேட்டிருந்தேன் ஹீரோயின் கிட்டே அதாவது இந்த படத்தை வந்து டேரக்டர் உங்களை அவ்வளோ புகழ்ந்தார் அப்படின்ட்டு அவங்க எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னதான் பண்ணாங்க உங்கள் படத்தில் இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக அவங்க எதுக்கு என்றைக்குமே புகழக்கூடாது அப்படின்னு எப்படின்னா காயத்ரிக்கு வந்து எப்படின்னா அவங்க காயத்ரியை பற்றி மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னா காயத்ரிக்கு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் அடுத்த அடுத்த ஷார்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓ அப்படி அதனால் என்ன காயத்ரி என்ன அப்படி அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனே காட்ட மாட்டேன் அப்படியே மூணு இருந்தால் தான் இவங்க ஒழுங்காக பண்ணலையோ அடுத்தது வெற்றி பெற்றவங்க நமக்கு ஒரு பாராட்டு தெரிவிச்சா அந்த ஃபீலே வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெற்றிமாறன் சார் வந்து பாராட்டு தெரிவிச்சாங்க அப்படின்னு வந்து கேள்விப்பட்டோம் கண்டிப்பா பெரிய ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா வெற்றி சார் நான் வந்து சார் படம் பார்க்கணும் சார் அப்படின்னு நான் கேட்கும் போது அவர் என்ன சொன்னார்னா ஓகே ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் படம் வந்து எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலனா நான் எந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆகலையோ அங்கேயே நான் நிறுத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தை சார் ஓகே சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் நீங்கள் படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா பரவாயில்ல சார் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா படம் பார்த்துட்டு கூப்பிட்டார் கால் பண்ணி வர சொன்னார் போய் பார்த்தோன்னே ஒரு ஆ எட்டு மணிக்கு நைட்டு போனேன் ஒரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் படத்தை பற்றி பேசினார் கடைசி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லாம் படம் ரொம்ப இந்த படத்தை நான் உங்ககிட்ட நான் அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னு வேற அதை சொன்னார் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதுமா இருந்தது அதனால தான் என்ன அந்த படத்தை பற்றி அவ்வளோ நேரம் ஒரு ஆளை பேச முடிஞ்சது 
அட்ரா வெற்றி மாடல் சார் பார்த்தாலே அது வெற்றி தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க அண்ட் நம்ம இந்தியன் ப்ரூஃப்லி தனுஷ் சார் அவர் தான் இந்த படத்தோடைய குறும்படத்தை வந்து வெளியிட்டது ஸோ அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் எப்பவுமே வந்து அவர் ரொம்ப சைலண்டாக ரொம்ப கம்போஸ்டான ஒரு பர்சன் அவர் எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் எப்படி கேட்குறதுன்னு தெரில வெறும் அந்த ஒரு ஒரு அன்பு அன்பு மட்டும்தான் அந்த கேரக்டர் மாதிரியே வந்து அன்பின் பேராலேயே வந்து அவர் எனக்கு இது ஒரு 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 ட்ரஸ்ட்டும் இருக்குது ஏன்னா வெற்றி சார் சொல்லியிருக்காரு அவர்கிட்ட ஸோ அந்த நம்பிக்கையும் இருந்திருக்கு அவருக்கு அவர் வெற்றி இன்னும் தனுஷ் சார் படம் பார்க்கல ஆனாலும் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு ட்ரஸ்ட் இந்த படம் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் வந்து அவர் இதை லான்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு கண்டிப்பாக அவருக்கு அது பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இந்த படம் இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஓகே என் காயத்ரி நீங்க சொல்லுங்க அதாவது டேரக்டர் சொன்னாரு அதாவது காயத்ரி ஏதாச்சும் பெருமையா பேசிட்டா அடுத்த ஷார்ட் வந்து கம்மி ஆகும் அப்படின்னு எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாரு டேரக்டர் ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்ல போனால் நம்மளை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுப்பாரு அந்த ஸ்பாட்டில் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீயாக மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருந்தால் சரி நீங்க போயிடுங்க நான் பேச முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காயத்ரி டேரக்டர் கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காத விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க பிடிக்காத விஷயம் அப்படி எனக்கு எதுவுமே இல்லை எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் இல்லை ஆனால் இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆமாம்னா ஆமாம் பிடிச்சிருக்குன்னா பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அண்ட் அது பிடிக்காத விஷயம்னு இல்லை அண்ட் பிடிச்ச விஷயம் நிறைய இருக்காது ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுப்பார் அண்ட் இப்போது நம்ம மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் நம்ம கரெக்டாக அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும் நமக்கு அங்கே என்ன பிரச்சனையும் அதை கேட்பார் அண்ட் இவர் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதால அவருக்கு புரியும் நமக்கு எப்படி சொன்னால் நமக்கு புரியும் அப்படிங்கிறது ஸோ அது ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அண்டு ஒரு ஒன் மோர் கேட்டால் மானிட்டரை பார்க்க அலோவ் பண்ணார் அண்ட் ஒரு ஒன் மோர் கேட்டால் நம்ம இல்லை நமக்கு தோணுல சிலது சரி இல்லை பாவல் போகலாமா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல எத்தனை டேரக்டர்ஸ் ஒத்துப்பாங்கன்னு அதுக்கெல்லாம் ஓகே சொன்னார் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு டேரக்டர் ஆகுறது அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து உங்களுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க எந்த மாதிரியான சப்போர்ட் கிடைச்சிச்சு இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு நான் கேட்டோன்னு இப்போ விக்ரம் பிரபு சார் நான் கேட்டேன் சார் ஒரு ட்வீட் பண்ணுவோம் சார் ஆ ஒன்று என்ன என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அதுன்னு டக்குன்னு ட்வீட் பண்ணார் ஆண்ட்ரியா பண்ணாங்க டேனியல் பாலாஜி பண்ணார் எதுவுமே எதுவுமே ரொம்ப பெருசாக தான் எதுவுமே யாருமே ரியாக்ட் பண்ணல யாரெல்லாம் கேட்டணும் நான் கேட்கல கேட்காதவங்க தான் வந்து அதை செயலியை தவிர நான் கேட்ட அத்தனை பேருமே ஆ பவுல் நான் இது என்ன விடுங்க நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அதை பண்ணியிருக்காங்க என்னால் எல்லா பேரும் ஞாபகம் வச்சு இப்போ சொல்ல முடியாது தவிர எனக்கு நான் நான் என்ன அது வரைக்கும் நான் ஏர்ன் பண்ணன்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் என் கூட இருக்கக்கூடிய சக ஹியூமன் பீயிங்ஸோட நல்ல அன்பு என்ன கிடச்சிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பலமாகவும் நான் தான் பார்க்குறேன் என்னை நேசிக்கக்கூடிய உண்மையான அன்பு செலுத்தக்கூடிய நபர்கள் என்னை சுற்றி இருக்காங்க அது அது ஒரு பர்சனுக்கு போதும் லைஃப் முழுக்க சூப்பர் ஸோ வி ஒன் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய எங்களுடைய சர்வா வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக தேங்க்யூ சோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ 